Agora a gente vai para a aula de grooves com intenção menor, certo? Se o groove com intenção maior eram acordes com sétima maior, o groove com intenção menor são acordes com sétima menor, beleza? Então eu vou dar um exemplo aqui em Dó. Em Dó a gente tem esse exemplo aqui de Dó com sétima e nona, né? O Dó 7 e 9. Tem o exemplo do Dó 7. E a gente, lembrando que a gente não toca as notas mais graves, eu vou ter esses dois modelos aqui já, ó. Tocando a corda Ré para baixo, tá? E esse? Beleza? E é a mesma sacada né, de, que a gente viu na outra aula. De utilizar todas essas possibilidades dentro de um acorde só. E aí a gente tem a outra possibilidade também, que é esse modelo de acorde aqui, ó. Então eu posso intercalar, ó. Beleza? Então essa intercalada que a gente viu no outro, né? Para sempre utilizar esse tipo de acorde, né? Evitando as notas mais graves. Tranquilo? Então para aplicar esse acorde... Ah, lembrando também que o acorde com nona... Ele pode ser aplicado tanto para maior quanto para menor, tá? E como que a gente é, faz? Se você quer tocar com intenção menor, como a gente viu na outra aula da intenção maior... Você já estabelece ali, por exemplo, o tom está em Dó maior, você já pega e já dá o Dó com sétima e nona ali, sétima menor e nona, que a galera já vai entender para onde você vai querer. Porque tudo que você vai tocar vai gerar em torno dessa intenção, tranquilo? Então como que a gente vai aplicar isso, tá? Tem um, eu gosto de duas aplicações assim, que eu utilizo muito, eu vejo muita gente utilizando também, tá? Que é sempre aproximar ele, né? A gente tem a arrastada, né? arrastadinho um slide, que a gente viu na, do outro acorde também, da intenção maior, né? que seria o... Né? Essa jogadinha. serve para intenção maior quanto para intenção menor. E aqui eu gosto de fazer essa sacada, de aproximar né, de um tom atrás até chegar nele. Então eu tenho o Dó aqui. Quem está um tom atrás de Dó? É o Si bemol. Então eu tenho aqui o Si bemol. Então eu pego o mesmo modelo de acorde e venho subindo até ele chegar no Dó. Então eu tenho aqui, ó. base em Dó aqui, é, referente à intenção menor. Eu fiz Dó, Fá e Sol. Quando a gente está tocando com intenção menor, normalmente são esses acordes que a gente vai utilizar, tá? Que é a tônica, a quarta, o quarto grau e o quinto grau, e você vai fazer tudo com sétima menor. Tem o Fá, tem o Sol e tem o Dó. E eu aproximo ele sempre com, pego o mesmo modelo de acorde, arrasto um tom para trás e venho aproximando. Até chegar nele. Beleza? Tem essa primeira aplicação. Tem a segunda, que é você vai aproximar a terça. Ó. Então ele está aqui, né? Você vai pegar na corda sol e vai aproximar a nota que está aqui, ó.
tranquilo. E a gente tem vários grooves, várias opções de groove, né? Tem o um groove escovado, tem o um groove abafado, tem o um groove com mais ghost note, o um groove sem ghost note, tá? Isso aí é uma próxima aula, a gente vai pegar as opções de groove. Então tá, essa é a aplicação, né? Eu, mais uma aplicação que eu utilizo. E ao mesmo tempo que você pode arrastar o acorde, que está um tom atrás, você pode arrastar só as notas. Então tem o dó aqui, pega um tom atrás, ó, na corda ré, a notinha. Que eu, que eu falei agora, né? A aproximação aqui, a aproximação da terça e a aproximação das notas. Como é que fica bacana o groove? Ó. Você pode sempre estar tá brincando. O ideal é sempre treinar devagar, tá? Vou fazer mais uma vez devagar. E você treina devagar até que você pegue confiança e consiga aplicar dentro de uma música, tá? Então vamos lá. Ó. Mais devagar. de cabeça quando a gente escuta alguém tocar, mas é só essa questão de utilizar os acordes em posição diferente, não tem nada muito além disso, entendeu? Então espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha entendido e espero você nas próximas aulas. Valeu, tamo junto!